നമസ്കാരം സർവനാശകാരിയായ കൊറോണയെ ഇനിയും മനുഷ്യർ പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അവിചാരിതമായ കടന്നാക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാൻ വഴികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയിലും ഈ ഭീകരന്റെ മാരകമായ പ്രഹരണ ശേഷിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തുവരുന്നത് തികച്ചും ഭയാനകമായ സത്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രോഗം ഭേദമായാലും ഒരുപക്ഷെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ ബാധയുടെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഫ്ലോറിഡയിലെ എഴുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു രോഗിക്ക് കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് ാലികമായാണെങ്കിൽ കൂടി സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിലാണ് കൊറോണ ബാധ മനുഷ്യരുടെ തലച്ചോറൽ കാര്യമായ തകരാറുകൾ വരുത്തിയേക്കാം എന്ന ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ മുന്നറിയിപ്പുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും വരുന്നത് ഡെറ്റ്രോയിറ്റിയിലെ അൻപത് വയസ്സുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ തലച്ചോറ് സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ അതിലെ ചില കോശങ്ങൾ മരിച്ചതായി കാണപ്പെടുകയായിരുന്നു കൊറോണ ബാധ മൂലം അപൂർവമായെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതയുടെ ഫലമാണിതെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ എത്തുന്നത് ഇറ്റലിയിലും ചൈനയിലും ഇതുപോലെ സങ്കീർണതകൾ പല രോഗികളുടെയും കേന്ദ്ര നാടീവ്യൂഹത്തിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ലോകത്താകമാനമുള്ള ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം കൊറോണ രോഗികളിൽ അപൂർവം ചിലർക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരം സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ഇത് ശരിക്കും ആശങ്കയുളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ രോഗബാധയേറ്റവരെ ചികിത്സിച്ച ഭേദമാക്കുന്നതും പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിൽ അതീവ സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയുള്ള രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന കാര്യവും മറ്റ് പല ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളെയും പോലെ ഈ സങ്കീർണതയും സർവനാശകാരിയായേക്കാമെന്നാണ് മെഡിക്കൽ രംഗത്തുള്ളവർ വിലയിരുത്തുന്നത് അൻപത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു എയർലൈൻ ജീവനക്കാരി കൊറോണ ബാധയ്ക്ക് സമാനമായ പനി ചുമ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളോടെ ഡെട്രോയിറ്റിയിലെ ഹെൻട്രി ഫോർഡ് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയപ്പോൾ അവർക്ക് വ്യാകുലതയും ആശങ്കകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ പോക്സ് വൈറസ് വെസ്റ്റ് നയൽ വൈറസ് തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെ പല പരിശോധനകളും ഡോക്ടർമാർ അവരിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി ബാക്ടാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാൻ സെർബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവവും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവായിരുന്നു ഇതിനകം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച അവരിൽ നടത്തിയ കൂടുതൽ പരിശോധനകളിലാണ് അവരുടെ തലച്ചോറിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മൃതകോശങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിലെ വിദൂര ഭാഗം ിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകൾ തലച്ചോറിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന തലാമസിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു കൊറോണ ബാധയാൽ ഒരുപക്ഷെ വളരെ ഗുരുതരമായ എൻസെഫാലിറ്റിസ് എന്ന തലച്ചോറിൽ വീക്കം വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്തി ബോക്ക ടാറ്റനിലെ എഴുപത്തിനാലുകാരനും സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതുമൂലമാണെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ചൈനയിലെ ഗവേഷകരാണ് കൊറോണ ബാധ തലച്ചോറിന് കാര്യമായ ക്ഷതമുണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഡെട്രോയിറ്റിയിലെ പഠനങ്ങളും ഇതുതന്നെ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ്